Als Eingangslied zur Messe werden wir dann das Lied Nummer 337 singen, Freudig erlöste Christenheit. 337 
Erlasse uns nach Sünde und Schuld. Er führe uns zum Leben. Amen. Herre, Herre, sei Gott in der Höhe. Lesung ganz aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinen großen Erbarmungen gezeugt, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christus und den Toten, zu einem unzerstörbaren, makellosen und unvergänglichen Erbe das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Gottes Kraft behütet euch durch den Glauben, damit ihr die Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbart werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude, wenn es auch für kurze Zeit jetzt sein muss, dass ihr durch Machterlei Prüfungen betrübt werdet. Dadurch so sich eure Standfestigkeit im Glauben, die kostbar ist als Gott, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist, herausstellen, zu Lob, Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liegt ihr in ihm. Ihr seht ihn, auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unaussprechlicher und vor Herrlichkeit erfüllter Freude, da ihr das Ziel eures Glaubens empfangen werdet, eure Rettung, Wort des verbündeten Gottes. Dank sei Gott, die Seite, die
Deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Herr, sei dir, o oh Herr. Es war am, ersten, am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, da kam Jesus. Er trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfange den Heiligen Geist, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meine Finger nicht in, die, in das Mal der Nägel und meine, Hände, meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, strecke deine Hand hierher aus, siehe meine Hände, strecke deine Hand aus, leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, wenn du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Teilnehmer an diesem Gottesdienst heute am Weißen Sonntag, am zweiten Ostersonntag. Nun, das steht natürlich ganz begreiflich und das weiß jeder Katholik schon seit Kindesbeinen, der ungläubige Thomas vor unseren Augen, so wie wir ihn nennen. Er wird schon im Himmel nicht beleidigt sind, wenn wir ihn weiter ungläubig nennen. Er weiß schon, was wir meinen. Ein wenig, eine wenig schmeichelhafte Bezeichnung, ungläubig. Na ja, weil er den Jüngern nicht sofort geglaubt hat. Manche kritischen Menschen werden mir recht geben, recht hat er gehabt. Man muss sich überzeugen. Und er hat Jesus nicht mit eigenen Augen sehen können, ob die anderen da etwas vorweg hatten. Und er wollte ihn mit eigenen Händen berühren, um wirklich glauben zu können. Und doch ist er für mich, ja für euch ja auch, einer der glaubwürdigen, ganz glaubwürdigen Zeugen der Auferstehung. Geworden. Er wird nicht in unerreichbare Höhen entrückt, sondern seine Menschlichkeit wird da auch gezeigt. Bitte, die haben wir bei den anderen Aposteln ja auch. Also man könnte mal eine Dissertation, Dissertation schreiben über die Menschlichkeit der Apostel. Das würde ihnen kein Nachdruck tun. Gott ist barmherzig, er war immer und wird mit uns auch sein. Gerade drei Aspekte dieses Evangeliums möchte ich hervorheben. Die Bedeutung der Wundmale, die Bedeutung auch der Berührung und die Frage des Glaubens. Jesus selbst zeigt sich hier den Jüngern. Er zeigt auf seine Seite und auf seine Hände. Er hat auch keine stumme Sprache gehabt, sondern er hat auch gezeigt, denken wir an Orientale, redet auch mit Händen, der Gott sei Dank. Indem wir sie die Wundmale sehen, Sie, indem Sie die Wundmale sehen, wissen Sie, dass dieser Auferstandene 
der Sünde ist, der Herr, dem sie gefolgt sind. Was vorher gesagt worden war, hat auch nach der Auferstehung Geltung. Und das ist auch in die Welt hinausgetragen worden. Ja, aber das, was er gesagt hat und das viele nicht verstanden haben, wo ich es erst nicht zugegeben habe, auch der Petrus war, hier machen wir recht Botschaft, bis er es begriffen hat durch den auferstandenen Herrn. Gott sei Dank ist das so. Auferstehung heißt also nicht Ablehnung der menschlichen Natur, die wir eben haben. Jesus nimmt menschlichen Leid mit all seinen Verwundungen mit, auch in seine Herrlichkeit. Das soll hier gezeigt werden auch. Deswegen ist unser Herr ja immer auch dargestellt. Auch als Auferstandener, wenn er als solcher dargestellt wird, in den Wundmalen. So werden Wundmale Jesu nicht nur für die Jünger zum Erweis. Ja, das ist wirklich Jesus. Diese Wundmale werden auch zum Erweis dass Gott die Menschwerdung in all seinen Konsequenzen ernst genommen hat. Bis dahin, dass er die Verwundung in die Herrlichkeit des Reiches Gottes mitgenommen hat. Ein zweites, das mich an dieser Stelle eben interessiert, ich sage es gleich mal auch fasziniert, ist die Szene, wo der Auferstandene, wo Thomas, den Auferstandenen berühren möchte. Fast ein bisschen zudringlich, aber so war halt der Thomas. Er möchte mit eigenen Augen sehen, mit Händen fühlen, dass es sich wirklich um diesen Jesus handelt und nicht nur aus zweiter Hand glauben, was die anderen gesagt haben, obwohl er sicher auch ein Mensch war, der den anderen geglaubt hat, ganz klar. Aber das möchte ich selber sehen. So hat er wohl gedacht. Mich erinnert dies an die Art, wie Kinder oft die Welt kennenlernen. Nicht durch Fragen und gescheite Antworten, die sie nicht verstehen, verstehen noch in einem gewissen Alter, sondern zuerst durch Berührung. Das ist menschlich für uns. Durch das Hineinnehmen von Dingen, etwa in den Mund bei Kindern. Wo die Mund ist, sagt, pui, lass das. <lacht> sie wissen, wenn sie übertrieben ist. Aber Kinder nehmen auch durch den Mund auf, durch Betasten, Befühlen vor allem, was sie erreichen können, das spielt hier dann auch bei Erwachsenen eine gewisse Rolle. Diese Berührung des Auferstandenen durch Thomas, zum, das, äh, durch die Thomas eigentlich zum Glauben kommt, so schildert es das Evangelium, die geben auch wir in unserer Kirche oder in den Kirchen überhaupt durch Berührung und Handauflegung weiter. Denken wir an die Taufe, an die Firmung, die Trauung, die Weih der Krankensalbung. Es ist die Zusicherung, auch in leiblicher Art, dieser Jesus, der lebt, er war tot, er lebt jetzt für dich, für uns. Schwestern und Brüder, schließlich steht dieser Thomas für viele Menschen. Ich hoffe für dich auch und für uns alle. Dass ich mit seinem Glauben zuerst er geht dann, so scheint es, aber nicht lange. Er ist zu spät gekommen, es war nicht, er war nicht bei der ersten Versammlung der Jünger dabei, nur er hat die Versammlung geschwänzt und kommt erst am Sonntag drauf, am Sonntag nach Ostern. Und gerade ihm, den Zweifelnden, schenkt Jesus anscheinend hier sogar mehr Zeit. Er lässt sich von ihm berühren, er spricht ihn gesondert an. Ich glaube, dass gerade unsere heutige Zeit Platz braucht für viele Menschen, die auf der Suche sind. Und das ist nicht nur Sache jetzt des Priesters, des Pfarrers, der Kapellen, so, sondern jedes überzeugten Christen auch mit einem Menschen, wenn es sich hier ergibt, zu einem Glaubenszeugnis zu kommen, zur Weiterführung, aber nicht in aufdringlicher Weise. Ich glaube, dass gerade unsere heutige Zeit Platz braucht für die vielen Menschen, die auf der Suche sind, die oft das nicht erkennen lassen. Und da will man nicht aufdringlich sein. Hier gehört eine gewisse Form auch der Diplomatie, auch in der Kirche. Das ist wichtig, dass man mit Menschen spricht, ohne sie gleich mit dem Glauben äh, attackiert.
akzeptieren möchte. Ich glaube, dass gerade unsere heutige Zeit solche Menschen braucht. Für diejenigen, die immer auf der Suche sind, denen zu helfen, denen aufzuhelfen, denen wieder neue Wege zu zeigen. Ganz wichtig. Schwestern und Brüder, weil Jesus Thomas in der Not seines Unglaubens ernst nimmt und damit auch uns mit ihm, der Thomas ist ja kein Einzelfall, indem er zu ihm sagt, ich strecke deine Finger aus, hier sind meine Hände. Sei nicht ungläubig, sei gläubig. Und da bricht eben der Osterglaube in Thomas durch, mein Herr und mein Gott. Ein wunderschönes Stoßglück. So hatte vor diesem Zweifler noch keiner gesprochen. Mein Herr, mein Gott, das ist ein Gebet. Fünf Worte. Man kann sie leicht behalten. Eigentlich ein Kommuniongebet. Wenn es müde sein, wenn nichts anderes einfällt, mein Herr und mein Gott. Kommt zum Schluss, Millionen von Zweiflern werden Thomas noch folgen. Daher möchte ich dann mit dem Wort dich schließen, dass einst der heilige Papst Gregor der Große in seiner Auslegung des Evangeliums sagte. Er sagte, äh, offensichtlich im Hinblick auf jene, die sich schwer taten, damals auch schon mit der Auferstehung Jesu. Mehr als der Glaube der gläubigen Jünger hat uns die Ungläubigkeit des Thomas zum Glauben geführt. Amen. Bekennen wir uns im Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Leben und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jesus Christus, in deiner Auferstehung, Herr über den Tod und Meister im Durchstehen angstvoller Stunden, Dankbar bekunden wir dir unser tiefes Vertrauen und wir bitten dich. Für alle, denen du viel bedeutest, schenke allen getauften Seiten, in denen sie wachsen im Glauben, an den Weg, den du gehen wirst. Schenke deiner Christenheit Fortschritt im Streben nach der Einheit der Kirchen. Sei eine Brücke, die Verbindungen ermöglicht, auch zu denen, die dich im Judentum und im Islam und in der säkulären Welt verehren. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Familien, die in diesem Jahr ein Kommunionkind am Gottesdienst teilhaben lassen werden, dass die Zeit der Vorbereitungen und des Festtags selbst in guter Weise weitergeht. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die mit sensiblen Anfangssituationen zu tun haben, in der Kindererziehung, in der Liebe, in der Psychotherapie, in der Genesung und Rehabilitation, in der Gewaltprävention und in der Bewährungshilfe, in der Integration, Integration von Fremden, in der Trauerbewältigung und wo auch immer sonst. Schenke Begegnungen, die im gegenseitigen Geben und Nehmen zu mehr Leben beitragen. Wir helfen dich, erhöre uns. Für alle, die Großer Not leben und kaum Aussicht auf wesentliche Verbesserung haben. Leuchte mit deinem Licht, dass auch dorthin dringen kann, wo alle menschliche Hilfe zu spät kommt. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die wir lieb haben und für unsere Verstorbenen, die uns weiterhin nahe sind, erhalte uns die Dankbarkeit für das Gute, das wir teilen durften. 
und die Hoffnung auf das Wiedersehen im ewigen Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass uns auf besondere Weise auch für unsere franziskanische Gemeinschaft beten, für den dritten Orden, auf das immer wieder Menschen sich für diese Ideale der Christusnachfolge im Geiste des Heiligen Franziskus interessieren und auch dem der Einladung folgen. Wir bitten Sie, die Erhörung. Wir gedenken eines verstorbenen Vaters, Herr Schenke, und den Verstorbenen, an die wir jetzt besonders denken, die ewige Ruhe. Das sehe ich der Leute. Herr, das in deinem Frieden. Amen. Wir wollen wir zur Gabenbereitung die sechste und siebte Strophe von 337 singen. Das Weizen kann ein nicht verlieren, frei dich um sie hinge, wie wohl es in der Herde stirbt, Halleluja, sing fröhlich Halleluja, so wirst du
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wieder um, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut, lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gelegte deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Christoph und allen Bischofen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Wissen der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die im Schlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auch verstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, unserem Vater, den heiligen Franz von Assisi, der heiligen Clara, den Festheiligen und Nothelfern und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch Christus mit ihm und in ihm ist hier Gott ein mächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns das Gebet singen, das uns Christus Jesus gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte sprach den Friedensgruß, deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede unseres Herrn sei allzeit mit euch und mit deinem Geist. Mein Oh, Lord,
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du reingehst unter mein Dach, aber sprich nicht ein Wort, so wird meine Seele gesund. Seele, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Wir wollen jetzt das schöne Sakramentslied von Thomas von der Queen singen, Gottheit tief verborgen, wobei in der vierten Strophe eben das heutige Evangelium sich widerspiegelt in Thomas den Apostel. Und ich bitte. 407. Oh, oh, oh. 
Lasst uns beten. Barmherziger Gott, wir haben den Auftrag deines Sohnes erfüllt. Wir haben sein Gedächtnis begangen. Die heilige Gabe, die wir in dieser Feier empfangen haben, helfe uns, dass wir in der Liebe zu dir und unseren Brüdern und Schwestern Christus nachfolgen, der mit dir lebt und herrscht, jetzt und ewig. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Herr, unser Gott, erfülle die Herzen deiner Gläubigen mit deiner Kraft und Gnade. Damit sie im Gebet dich ehren, in Liebe einander dienen, darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Und so komme er ab auf euch, der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gehe Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn, Halleluja, Halleluja. Zum Auszug sind jetzt die fünfte Strophe von 800.